Official na 8-time PVL bestsetter Gia Morado pumirma sa Denso ABs para maglaro sa Japan Volleyball League. Olympian mula sa Brazil magiging kakampi ni Gia. Santiago versus Morado de Guzman sa Japan kasado na. Good day ka trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yung pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para update ka sa latest Pilipinas Volleyball Trends. Matapos ang humigit kumulang isang buwan ng pag-aantay ng kompermasyon, opisyal ng inanunsyo ng management ng Denso na maglalaro sa kanila as an import si multi-awarded Primeline Setter Gia de Guzman. Ito ang unang beses na maglalaro si Morado bilang import kung saan siya ay pumirma sa Denso ABs na naglalaro sa Division 1 o yung pinakamataas na level ng Japan Volleyball League. Siya ang ikalamang Pinoy player na maglalaro sa Japan, kasunod nila Jaja Santiago, Denden Manabat, Mark Espejo at Brian Bagunas. Bago pa man nagsimula ang nakalipas na PVL Invitational Conference, ay nakapirma na pala si Gia sa Denso. Ayon kay De Guzman, nakatanggap na siya ng invitation from Denso ABs through an agent before pa magsimula ang SEA Games noong Mayo. Pahayag ni 28-year-old Creamline Star, I know I won't be playing volleyball forever and this opportunity came at the perfect time for me to be able to pursue a lifelong dream of playing as an import setter. Dagdag pa ni De Guzman na ngayon ay nasa Japan with her husband Miguel, napaka-welcoming ng buong Denso team since their arrival. Buo ang suporta ng kanyang Creamline teammates, coaches and management. Pabatid ni Rubisco President Alan Acero, pride at excitement ang kanilang nararamdaman sa pagsali ni De Guzman sa ABs. Kasabay ng pag-welcome ng Denso kay Gia, opisyal din nilang inanunsyo kung sino ang magiging non-Asian import ng team. At ito ay si Brazilian-Italian Rosa Maria Montebeller na naglalaro para sa Brazil. Katulad ni Jaja Santiago who is set to play with Annie Drews, mabibigyan din ng chance si Gia to play with an Olympian. Si Rosa Maria have represented Brazil in the 2021 Olympics kung saan nagtapos ang team as the silver medalist. Sa ngayon puspusa ng ensayo ni Gia kasama ang kanyang bagong team. Alam naman natin na hindi basta-basta nabubuo ang setter spiker chemistry sa loob ng court, lalo pat may language barrier. Gayun pa man, doble kayo ang buong team dahil nalalapit na ang pagbubukas ng JVL sa katapusan ng Oktubre. I am really looking forward to contributing everything I can do to the Denso Airbees. Alongside the coaches, staff, and my teammates, we will do our very best to train fight and win the season, pahayag ni Morado. Noong nakaraang season ng JVL ay nagtapos ang Denso ADB sa ika na pwesto. Ngayong 2023 to 2024 Japan Volleyball League ay tutulong sila De Guzman at Rosa Maria para pataasin ang final ranking ng ADBs. Makakatuwang ni De Guzman sa setting duty ng Denso sila Ayane Furuichi at Yuka Yamaguchi. Ang unang game ng Denso ARB sa V-League ay sa October 28 kontra sa defending champions, the NEC Red Rockets. And one week after that ay aasahan ang unang pagtatagpo nila Jaja Santiago at Gia de Guzman sa pagharap ng Denso ARBs vs. JT Marvelous. Bukod kila Gia de Guzman at Jaja Santiago, ang ilan pang mga Filipino na maglalaro abroad ay sila Brian Baguna sa Taiwan at Mark Espejo, MJ Phillips at Iris Tolenada sa South Korea. Sa pagbabalik ng PVL sa Oktubre, the Creamline Coast Smashers will compete without Gia de Guzman na first time in six years. Ayon kay Sir Alan Acero, mamimiss nila ang presence ni Morado sa court. Creamline side will not be the same without her. But we're confident that her journey will inspire us all. Aasa ang itetake over ni Kyle Negrito ang main setting position ng Coast Smashers para depensahan ang kanilang all Filipino Conference title. Lalaban sila without Gia at tatargetin ng cream line ang 3P. So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Asia. Thanks for watching. Bye for now! Oh, my God.